Die heutige Yogastunde fängt super sanft an. Wir starten mit therapeutischen Übungen, um unsere Nackenfaszie zu lösen, um die Schulterblätter zu lösen und zu mobilisieren. Dann bauen wir langsam Alignment auf in der Schulterblattregion zum Oberarm hin, um hier so einen Spannungsschwebezustand zu erzeugen. Den setzen wir auch fort in die Arme und in die Hände. Und von hier aus spielen wir ein bisschen weiter und schauen, wie kannst du dieses Prinzip von Alignment nutzen, um dann auch ganz wilde Übungen zu machen, wie zum Beispiel die Handstandbrücke oder auch den Unterarmstand. Und du wirst sehen, mit der richtigen Vorbereitung, mit dem richtigen Alignment, ist da oft ganz Überraschendes möglich. Ah, du kennst mich noch gar nicht. Mein Name ist Dr. Ron Steiner von ashtangayoga.info. Und wenn du mir gleich eine Freude machen willst, gib dem Video einen Thumbs up. Und ich habe auch gleich einen Tipp für dich. Wenn du neu hier bist, klick auf Subscribe, damit du Inhalte wie diesen häufiger sehen kannst und so deinen Körper und deinen Geist mit gezielten Übungen in Balance bringen kannst. Mein Dank gilt an dich, wenn du Teil der iCommunity bist. Dein Beitrag, deine Unterstützung ist notwendig, dass ich dieses Video hier mit dir teilen kann, mit anderen Yogis teilen kann. Und wenn du noch nicht Teil der iCommunity bist, ich lade dich herzlich ein, da ist ein Link unten in der Beschreibung, da klick drauf, kannst du 14 Tage die iCommunity kennenlernen. Ich bin mir sicher, da wirst du viel Freude drin haben und vor allem bin ich mir auch sicher, du möchtest Inhalte wie diesen mit einem Beitrag, den du selbst festlegen kannst, unterstützen. Ja, ist ganz wichtig, wenn du den Kanal unterstützen willst, wenn du meine Arbeit hier gut findest, Wer Teil der iCommunity und ermögliche, dass diese Inhalte weitergibt. Und damit stell dich ein auf die Yoga-Praxis. Wir beginnen heute mit einem Mantra aus der Shvetashvatara Upanishad. Das fünf Elemente beschreibt, die wir in der Yoga-Praxis kultivieren können. Und das ist ein wichtiges Prinzip in meinem Unterricht, gerade im therapeutischen Bereich, eben verschiedene Aspekte zu kultivieren, nicht nur isoliert zu denen, sondern unseren Körper in Balance zu bringen, ganzheitlich. Ich habe die Hände vom Herzen zusammen. Um. Natasya Rogo Nacharana Murtyuch, Praptasya Yoga Kni Mayam Shariram. Wir beginnen diese Stunde super sanft. Geh dazu auf deine Yogamatte, leg dich auf den Bauch, stütz die Ellenbogen unter deinen Schultern auf. Zieh dich einmal lang und lass den Kopf hängen. Ein Wunsch war Halswirbelsäule. Was Gutes zu tun. Nacken, was Gutes zu tun. Lass den Kopf hängen und so die Nackenfaszie komplett lösen. Bei diesen Loslassübungen ist das Wichtigste einfach nur zu entspannen. Du liegst da und puh, lässt den Kopf baumeln. Du kannst jede Spannung aus dem Körper lassen, überprüf. Hältst du noch mit dem Kopf fest? Hältst du mit den Schultern fest? Lass dich nach unten sinken. Sodass die Schulterblätter nach hinten abstehen und das Gewicht des Kopfes die Wirbelsäule passiv langzieht. 
Du kannst dir vorstellen, die Wirbelsäule ist eine Schnur, eine Perlenkette, die am Becken unten festgemacht ist. Und der Kopf hängt oben dran. Und durch diese Umlenkung über die Schultern ziehst du die Perlenkette passiv in die Länge. Das ist eine Übung, die ist hervorragend bei Halswirbelsäulenbeschwerden, aber auch Brustwirbelsäulen und Lendenwirbelsäulenbeschwerden, weil sie den Druck auf die Wirbelsäule insgesamt reduziert. Zusätzlich spürst du, wie deine Nackenfaszie langsam schmilzt, weicher wird und unnötige Spannung der Faszienebene sich löst. Das geschieht durch die Entspannung, dadurch, dass du Myofibroblasten deaktivierst dadurch und durch die Position die dann die Kollagenfasern genau in die Richtung besonders aus den Myofibroblasten herauszieht, die Schwerkraft. ist es immer weiter loszulassen. Vielleicht spürst du, wie der Kopf immer tiefer sinkt, die Schultern immer weiter abstehen, die Wirbelsäule immer länger wird. Und dann lass deine Hände vorne gefaltet, zieh dich nach hinten in die Position des Kindes mit den Händen vorne. Die Knie sind so etwa mattenbreit auseinander, der Po zieht Richtung Fersen und lass auch hier wieder los. Komm dann in den Vierfüßlerstand und versetz deine Hände wie eine Katze, die Kleber an den Pfoten hat, von Seite zu Seite. Und spür, 
wie so dein Handgelenk sich lockert. Aber gleich nimm auch Bewegung mit in die Schultern, um auch die Schultern zu lockern. Für Gesundheit das Wichtigste ist, dass wir alles an uns regelmäßig bewegen. Und auf eine angenehme Weise. Und deswegen erweitere jetzt dieses Bewegungsspektrum intuitiv. Das heißt, mach am besten die Augen zu, dass du gar nicht siehst, was ich mache. Und erforsche, wo will dein Körper jetzt hin. Es kann am Anfang relativ zaghaft sein. Und je öfter du die Übung machst, desto mehr wirst du spüren, was dein Körper gerade braucht. Wir haben alle eine Bewegungsintuition über Jahr, Milliarden entwickelt. Geh dann langsam und genüsslich weiter in den nach unten Blick in den Hund und erforsche auch hier die Bewegung, indem du vielleicht mit den Füßen ein bisschen trippelst oder auch die Füße ganz hebst oder auch die Arme ganz hebst oder auch irgendwo anders hingehst, wo dein Körper jetzt eben hin will. Erforsche, was dein Körper wirklich möchte. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßlerstand und kreise jetzt mit den Schultern. Dieser intuitive Start bewahrt dir was für die ganze Praxis auf. Das heißt, wenn immer ich was ansage, hör auf dich, wie fühlt sich das an für dich. Und wenn das nicht funktioniert, ja, jetzt hier zum Beispiel Schulterkreisen, wenn du merkst, oh, das Schmerz, dann modifizier es, so dass du sagst, ah, jetzt fühlt es gut an. Dann geh in den nach unten blickenden Hund und kreise auch hier mit dem Schulterbereich, dieses Kreisen mit dem Schulterbereich, mit dem Schultergürtel, also mit den Schulterblättern, die über den Rippen dann hin und her rutschen, löst Verhärtungen. Und eine Ursache für Nackenverspannung sind Verhärtungen der Muskeln, die unsere Schulterblätter am Körper lassen. Dann wander mit kleinen Schritten in die Mitte der Yogamatte. Gewicht auf die Füße, Hände zum Kopf und jetzt Feder mit deinen Knien, beug die Knie dabei so weit, dass deine Rippen die Oberschenkel berühren können und jetzt Feder mit den Knien, sodass du spürst, dass die Wirbelsäule in die Längsrichtung auseinander gefedert wird. Also nicht vor und zurück, sondern in die Längsrichtung. Du wackelst mit den Knien und der Po geht hoch und runter so dass der Kopf längs weg vom Po zieht. Wieder um die Wirbelsäule zu entlasten bis hoch zum Hals. Gerade bei Nackenverspannung wirst du merken, ah, jetzt löst sich oft in der Halswirbelsäule unangenehme Verhärtungen. Richte dich dann auf, kreise auch im Stehen noch einmal mit den Schultern vorne hoch, hinten runter, um da wieder Bewegung zu erzeugen. Dann breite den Arm seitlich aus, kreise mit den Schultern mit einer Hand, 
so dass das Schulterblatt seitlich kreist. Das ist gar nicht so leicht, wie das vielleicht das ausschaut. Deswegen mache ich es auch nur mit einer Hand, mit einem Arm. Also nicht vor und zurück. Ja, ich mache nicht vor und zurück mit der Schulter, sondern der Arm und die Schulter bewegt sich so, dass das Schulterblatt kurz, also rangezogen wird an die Wirbelsäule und wieder weg. Wechsel auch die Seite. Und dann stell dich auf und lass den einen Arm baumeln. Lass dein Gesicht baumeln, das Schulterblatt richtig locker werden, dass hier alle Verhärtungen sich vom Schulterblatt, vom Nackenbereich lösen. Dieses freie Bewegen oder Bewegungsmöglichkeit des Schulterblatts, auch die andere Seite, ist mit das Wichtigste für einen gesunden Schulter, aber auch für einen gesunden Nacken. Weil wenn das Schulterblatt sich nicht richtig mitbewegt, sind Verletzungen in der Schulter vorprogrammiert und die Spannung am Nacken ist ungünstig. Dann stell dich auf, Feder wie auf einem imaginären Trampolin. Du kannst du besonders auch wieder die Schultern federn lassen, aber auch gleich die Hände so ein bisschen auf- und abwedeln lassen. Und versuche Elastizität so in deinen Körper reinzubringen. Dann geh in ein helikales Federn. Spür beim Federn. Federn ist nicht bewegen, sondern ist, du gehst in eine Richtung, bis dein Fasziennetz dich zurückschnellen lässt. Und dieses Federn erzeugt oder fördert den Körper, Elastizität zu erzeugen. Und das ist wichtig, damit du dich vor Verletzungen schützt oder geschützt bist, dann Seitfedern, dass diese sehr häufigen Entzündungen an den Muskelsehnen ansetzen, eben nicht entstehen. Ja, da wo die Sehnen in den Knochen reinwachsen, zum Beispiel an den Sitzhöckern. Und dass dein Körper sich immer wieder zurückstellt nach jeder Bewegung. Dann Holzhacker. Hm. Und komm dann wieder in ein aufrechtes Federn. Dann schwingen ein Bein vor und zurück. Dann wieder das erste Bein horizontal, äh, frontal in der Frontalebene zur Seite. Dann das zweite Bein in der Frontalebene zur Seite. Dann das erste Bein in der Transversalebene schwingen und auch lass die Arme mit. Federn. Zweite Bein in der Transversalebene. Und 
Und wieder ein aufrechtes Federn. Und dann noch einmal mit den Schultern kreisen, vorne hoch, hinten runter. Und jetzt lenken wir jetzt schon den Atem in die Schulterblätter hinein, um hier Alignment zu erzeugen mit der Einatmung. Stell dir vor, dass du von der Oberkante des Schulterblatts diagonal nach unten eine Spannungslinie erzeugst. Also so als ob am Rücken hinten ein Tattoo ist, das du auseinanderziehen wolltest in der Einatmung. Und mit der Ausatmung stell dir vor, du willst die Achselhülle vorne hochziehen. Und dann wieder mit der Einatmung hinten runter. Insgesamt ist es eine Außenrotation im Schulterblatt. Und zwar kannst du den Arm also diagonal rausstrecken und dann mit dem Schulterblatt außen rotieren, sodass der Daumen nach oben geht. Aber aus der Schulterblatt nimmt diese Bewegung. Und diese Spannungsrichtung wollen wir aufbauen. Mit der Einatmung schiebst du diese Spannungsrichtung von hinten. Mit der Ausatmung ziehst du sie von vorne. Einatmung, du schiebst von hinten genau diese diagonale Spannungsrichtung. Ausatmung, du ziehst von vorne. Du kannst dich erstmal hinstellen und mit jedem Atemzug diese Spannungslinie visualisieren. Also Einatmung hinten nach außen schieben, Ausatmung vorne hochziehen. Und dabei den Arm richtig lang werden lassen. Und jetzt die Gegenspannung dazu, damit auch unter dem Schulterdach Abstand steht. Einatmung vom Schulterdach diagonal nach innen. Ausatmung von der Innenseite des Ellenbogens hoch und raus. Einatmung vom Schulterdach diagonal nach innen. Ausatmung, Oberarm, Rückseite hoch und raus. Einatmung, Oberarm, Vorderseite, so als ob du, du kannst den Ellenbogen beugen, so als ob du nach innen rotieren wolltest mit dem Arm. Ja, du baust also eine Spannung mit dem Schulterblatt, so als ob du mit dem Arm außen rotieren wolltest und dann mit dem Oberarm, so als ob du innen rotieren wolltest. Und diese beiden Gegenspannungen visualisierst du, Einatmung hinten diagonal nach außen, vorne über den Oberarm nach innen, Ausatmung, Oberarm Rückseite hoch und raus, Achselhöhlen hoch und rein. Einatmen, hinten am Schulterblatt runter und rein, ja. vorne am Oberarm raus, Ausatmung, Trizeps hoch und, hoch und rein, ja. Also genau das Gegen, also hoch und raus und Achselhöhle auch. Ja, dass du den Oberarm diagonal nach innen rotierst, den Ellenbogen leicht anbeugen willst. Okay, Einatmung. Vielleicht zeige ich es nochmal in Großaufnahme. Ja, also Einatmung von hinten, vom Schulterblatt spannst du nach außen und Ausatmung vorne ziehst du hoch. Und am Arm spannst du mit der Einatmung die Vorderseite des Arms nach innen, so als ob du innen rotieren wolltest und beugen wolltest. Und mit der Ausatmung ziehst du die Armrückseite, die Trizepsseite hoch und raus. Das ist Im Prinzip dieselbe Aktion, ist also auch eine Innenrotation im Oberarm mit einer Beugeaktion im Ellenbogen. Nur eben, dass du mit der Einatmung hier schiebst und mit der Ausatmung hier ziehst. Ja, da Einatmung über die Vorderseite des Arms nach innen, Ausatmung über die Außenseite des Arms nach außen. Und diese Visualisierung nimm jetzt mit in die ganze Yoga-Praxis. Einatmung, heb die Arme hoch. Und zwar, wenn du sie hebst, bleib nochmal hier oben stehen, bevor wir in die nächste Bewegung kommen, atme weiter, schieb die Schultern bestimmt bewusst lang. Wenn du mal gehört hast, Schultern weg von den Ohren, vergesse es, es ist lange obsolet, schieb die Arme lang, sodass du mit den Fingern den Himmel berührst und die Schulterblätter mitgehen und da ja, bring Atem rein, dass du hinten die Achselhöhlen zueinander schiebst, aber von hinten, das heißt hinten auseinander Ausatmung vorne, die Achselhöhlen zueinander. Und den Arm genau gegenläufig, Einatmung, Oberarm, 
Vorderseite nach innen, Ausatmung, Oberarm, Außenseite wieder raus. Du kannst dir vorstellen, du willst mit den Achselhöhlen zueinander schauen und mit den Ellenbeugen auch zueinander. Noch einmal Einatmung und dann Ausatmung, verneig dich, Hände zu den Ellenbogen. Einatmung, gib Gewicht auf die Hände, schieb die Arme in den Boden, Schultern lang. Ausatmung, geh nach hinten in den Vierfüßlerstand, Schultern lang. Jetzt geh ins Hohlkreuz, Schultern lang. Wir wiederholen die Bewegung ein paar Mal, um sie noch genauer zu spüren. Und wenn du ausatmest, in den Buckel gehst, schiebst du die Schultern lang, sodass sie Richtung Ohren gehen. Wenn du einatmest und ein Hohlkreuz machst, schiebst du die Schultern lang, sodass sie Richtung Po gehen. Wiederholen ein paar Mal. Und dann in dieser Bewegung mit der Länge, also das Schulterblatt bewegt sich bei Katze Kuh auf einem halbkreisförmigen Bogen. Also bei der Einatmung Hohlkreuz ist das Schulterblatt unten, dann ist das Schulterblatt vorne, dann ist das Schulterblatt oben, wenn du im Katzenbuckel bist. Und bei dieser ganzen Bewegung hält die Spannung, so als ob die Achse zur Nase wollte und die Ellenbeugen sich anschauen wollten, also nach innen gehen. Die Ellenbeugen schon nach innen und die Achsel auch nach innen. Von der Spannungsrichtung. Noch einmal Einatmung ins Hohlkreuz und dann schieb die Schultern lang, während du dich in den Hund hineinschiebst und atme. Wieder vergess es, keine Schultern weg von den Ohren, sondern Schultern lang. Einatmung hinten den Rücken weit, Oberarm Vorderseiten zueinander. Ausatmung, Oberschalt. Arm Außenseite nach außen, Achselhöhlen, Vorderseite zur Nase. Tief atmen. Vier. Und fünf. Nächste Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände, Fersen heben. Ausatmung, Fersen absetzen, Hände zu nähen. Einatmen, ganzen Weg nach oben, berührt den Himmel. Über dir Ausatmung, senkt die Arme, entspann den Nacken. Gleich nochmal. Einatmung, hebt die Arme. Ausatmung, auch wenn ich es jetzt gerade nicht ansage, vielleicht kannst du dir diese Visualisierung immer noch vorstellen. Einatmung, Gewicht auf die Hände. Ausatmung, geh in den Vierfüßlerstand. Einatmung, in die Rückbeuge. Ausatmung, schieb dich in den Hund hinein. Tief atmen. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Einatmen, komm wieder in die schiefe Ebene. Knie dich ab. Wir machen jetzt noch mal eine kleine Übung für die Schulterblätter und erweitern die Spannung jetzt runter zu den Händen. Sink ein zwischen den Schulterblättern, ja, richtig einsinken und dann drück dich raus aus den Schulterblättern lang und dann drück deine Handwurz Fingerwurzeln in den Boden, sodass die Handwurzeln sich abheben. Und zwar der Daumen trägt nicht das Hauptgewicht. Stütz die Hände wieder auf, sink ein, drück dich raus Heb die Handwurzeln. Hände aufstützen, einsinken, rausdrücken, Handwurzeln heben. Wiederhol diese Bewegung ein paar Mal und spür, wie einerseits diese Schulterblattanbindung dadurch besser wird, das Serratus antere wird aktiviert und zum anderen du auch in den Unterarmen eine Spannung erzeugst, die dein Handgelenk letztendlich schützt. Und wenn du jetzt die Hände aufstützt, versuch, dass hinten die Handwurzel nur ganz sanft den Boden berührt. Und wieder rausdrücken, Handwurzeln heben. Hände wieder senken. Und wenn es zu leicht ist für dich, machst du im schiefen Ebene. 
Oh, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Das wäre mal eine gute Idee, wieder häufiger zu tun. Wenn du ernsthaft Handstände üben willst, dann ist diese Übung essentiell, dass du keine Handgelenkschmerzen bekommst. Und dann schieb dich nach hinten in die Position des Hundes. Bleib hier in der Position des Hundes, Einatmung, Schulterblätter hinten auseinander, Oberarm, Vorderseiten zueinander und dann die Unterarme, streck sie lang in die drei Ecken der, Finger, der Hand und zwar Kleinfingerballen, Groß Zeigefingerballen, Daumenballen, richtig reinschieben und mit der Ausatmung zieh vom Handteller hoch, so als ob du einen Furchenkanal hier den ganzen Unterarm hochziehen wolltest. Also Einatmung, schieb die Ecken der Hände in den Boden Ausatmung, zieh den Handteller zurück und hoch. Und Einatmung, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ausatmung, Füße absetzen, Hände zum Ellenbogen. Einatmung, Arme heben. Ausatmung, Arme sinken lassen. Gleich nochmal. Einatmung, hebt die Arme, berührt den Himmel, Schulterblätter mitbewegen, die Spannung visualisieren, Ausatmung, verneigt dich, Hände zum Ellenbogen. Einatmung, setz die Finger, sodass die Zeigefinger leicht nach außen zeigen, Abstand ist zwischen deinen Fingern, Gewicht auf die Hände, aber nicht auf die Handwurzeln, Ausatmung in den Vierfüßlerstand. Einatmung in die Rückbeuge und ich habe immer noch ein bisschen Luft mit meinen Handwurzeln. Ausatmung, schieb dich in den Hund, atme und versuch diese Luft in den Handwurzeln zu bewahren. Wir machen hier dasselbe, was wir vorhin in der schiefen Ebene gemacht haben. Sink ein mit den Schultern, drück dich raus, heb die Handwurzeln. Hände aufstützen, sink ein, drück dich raus, heb die Handwurzeln. Hände aufstützen, sink ein, drück dich raus, heb die Handwurzeln. Sink ein, drück dich raus. Heb die Handwurzeln und dann nächste Einatmung, komm wieder mit kleinen Schritten in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände, Ausatmung, verneig dich, Hände zu den Ellenbogen, Einatmung, richte dich auf, ganzen Weg nach oben, Ausatmung, Arme sinken lassen, Surya Namaskara B, Ekam Einatmung, Knie beugen, Arme heben, visualisier die Spannung über die Schultern gehen. Dreh Ausatmung, verneig dich nach unten. Trini die Einatmung, Gewicht auf die Hände, Schultern richtig lang. Chatvari Ausatmung, geh in die schiefe Ebene. Und jetzt knie dich kurz ab. Wir gehen jetzt runter in Chaturanga. Wenn wir runtergehen in Chaturanga, ist es, geht es nicht anders. Ja, der Druck von den Händen geht den Unterarm entlang hoch und es entsteht die Tendenz, dass der Oberarmkopf nach vorne rutscht. Das ist der Grund, warum ich Chaturanga so selten unterrichte, weil wenn wir jetzt hier runtergehen in Chaturanga, da ganz natürlich ein Hebel auf Schultergelenk entsteht. Und das ist für dieser Hebel ist für viele Menschen zu viel. Das heißt, wenn du da irgendwie Schmerzen hast in der Schulter, das Erste, was du weglassen musst, ist Chaturanga. Und wenn du sagst, ah, ich will Chaturanga auf gesunde Weise machen, muss deine Schulter auch einfach stark sein. Ja, und wie machst du sie stark? Das werden wir jetzt gleich machen. Du geh also jetzt runter, wenn das für dich passend ist, senk dich ab. Gib die Arme zur Seite, dreh die Handflächen nach oben, heb die Füße hoch, Fass die Hände hinten an und dann gib die Arme vor, Handflächen zum Boden, ganz vor, Handfläche nach oben. Und jetzt wieder nach hinten, Handfläche nach oben und nach vorne, dreh die Arme, Handflächen wieder nach oben. Wichtig bei der Übung ist, Übung soll nie schmerzen. Das heißt, wenn du eine Schulterverletzung hast und die Übung schmerzt, ist das nicht die richtige Übung. Das ist durchaus möglich. Es gibt viele Millionen von Schulter, ja, Millionen, okay, viele Schulterverletzungen oder letztendlich ist jede einzigartig. Das ist eine Übung, 
die hilft vor allem präventiv, um deine Schultern zu kräftigen, aber auch bei verschiedenen Verletzungen, um den Oberarmkopf wieder in der Gelenkpfanne zu zentrieren. Und vielleicht merkst du, die Hände berühren nicht meinen Körper, sondern ich habe sie wirklich über meinem Körper, wenn ich sie hinten zusammenführe. Dann stützt die Hände hinter den Schultern auf, roll dich auf die Fußrücken und nach oben in den nach oben schauenden Hund. Tief atmen, streck die Arme in den Boden, kannst du die Handwurzeln immer noch heben. Beim leichtesten Gefühl von Schmerz oder Diskomfort, die Alternative ist, im Vierfüßlerstand die Rückbeuge machen. Ansonsten, wenn sich das gut anfühlt in den Schultern, in den Händen, im Rücken, ist auch eine tolle Übung, die den Rücken lenkt, den Schultern Kraft gibt. Du drückst nämlich die Schultern kraftvoll in den Boden, auch die Hände stärkt und dann ausatmen, geh wieder nach hinten, in den nach unten schauenden Hund, linken Fuß, 45 Grad zur Seite, rechten Fuß zur rechten Hand, spür das Fundament auf dem Boden, Einatmung, heb die Arme nach oben, und dann Ausatmung wieder mit langen Armen, also die Schultern richtig lang nach vorne, unten. Finger aufstützen, leicht nach außen, schiefe Ebene. Und wenn du willst, geh runter in Chaturanga Dandasana. Auf die Fußrücken, heb dich nach oben. Und dann Ausatmen, geh nach hinten in die Position des Hundes, deinen linken Fuß. Der rechten Fuß 45 Grad zur Seite, linken Fuß nach vorne zur linken Hand. Füße sind also breit, Becken ist quer, linkes Knie ist über dem Knöchel. Hebt die Arme, bewegt die Schultern mit. Und dann ausatmen, wieder ganzen Weg nach unten, Zeigefinger leicht nach außen, Gewicht auf die Hände. Und wenn du willst, kannst du dich absenken. Und bevor wir den nach oben schauenden Hund machen, wieder eine Spezialübung für die Schultern. Leg dich auf den Rücken. Ziemlich coole Übung. Du versuchst jetzt, die Lendenwirbelsäule in den Boden zu drücken, während du die Beine hebst und die Schultern hebst. Das ist deutlich schwerer, als es gerade ausschaut. Ja? Vielleicht leichtere Version, stell die Füße auf. Ja? Die Füße aufstellen, dann ist es deutlich leichter, die Schultern zu heben. Ja? Und dann kannst du ein Bein strecken, das andere Bein strecken. Und jetzt... Handflächen zum Boden vor dem Körper und dann gibst du seitlich die Arme nach oben und wieder seitlich nach unten. Wir integrieren Handflächen nach oben. Wir integrieren die Spannung im Körper mit der Spannung in den Armen. Dreh die Handflächen nach oben. Und genau diese Spannung brauchen wir, wenn wir jetzt in Chaturanga noch mal reingehen. Stützt die Hände auf, du brauchst die Spannung im Bauch, die du dann weiterleitest in die Schultern nach vorne, wenn du dich absenkst. Einatmung nach oben schauender Hund, Ausatmung nach unten schauender Hund. Fünf Atemzüge, eins, zwei, schieb die Schultern lang, drei, Vier. Und fünf. Einatmen, komm in die Mitte der Yogamatte, Gewicht auf die Hände. Ausatmen, verneigt dich, Hände zu den Ellenbogen. Einatmen, Knie beugen, Arme heben. 
Ausatmung, streck die Beine, senk die Arme. Utita, streck und Nasen. Ich kam Einatmung, linken Fuß nach vorne, rechten Fuß nach hinten. Ferse auf eine Linie, zieh die Leiste nach hinten, entriegel die Knie. Und jetzt bleib noch mal oben, weil was hier oft passiert ist, dass die Schultern vorhängen. Lass die Achselhöhle diagonal, wie wir es geübt haben am Anfang, zum Himmel zeigen. Die Ellenbeugen diagonal zum Boden, also nicht zeigen, sondern spannen. Nochmal Einatmung. Und jetzt bewahrst du dir diese Spannung. Die Achselhöhlen sollen nach vorne zeigen. Die Ellenbogen nach unten, während du mit der rechten Hand in Richtung rechten Fuß oder Schienbein gehst. Einatmung, Blick. Dem linken Arm hinterher und atme tief und vollständig. Zwei. Drei. Vier. Und Blick zum Boden. Fünf. Trini Einatmung. Füße drehen. Fersen auf eine Linie. Zieh die Leiste nach hinten, entriegel die Knie, Arme ausbreiten und dann Chatvari ausatmen, folgt dem linken Arm nach unten, Arm nach oben und versucht die Achselhöhle nasenwärts zu spannen und die Ellenbeuge vorwärts, so dass wenn von deiner Kopfseite dich jemand anschaut, soll der die Achselhöhle gefühlt sehen. Und dadurch spürst du, wie das Schulterdach, deswegen machen wir die ganze Übung, sich vom Oberarmkopf entfernt und dein Schultergelenk so Raum bekommt. Nochmal Einatmung und dann Ausatmung, Blick zum Boden. Parifritta Trikonasne, ich kam Einatmung, drehe dich zur rechten Seite, Füße breitbeinig stellen, Arme ausbreiten, Achselhöhle zum Himmel und dann drehe Ausatmung, gehe in den Segelflieger, und dann platziere die linke Hand auf dem Boden neben dem rechten Fuß. Finger auf der Innenseite vom Fußgewölbe. Finger zeigen weg vom Fußgewölbe. Arm nach oben. Diese Handposition, die ich gerade ansage, macht das Alignment in der Schulter deutlich leichter. Achselhöhlen zur Nase. Ellenbeugen zum Po. Und tief atmen. Zwei. Drei. Vier. Und Blick zum Boden, fünf. Trini einatmen, ganzen Weg nach oben. Füße komplett drehen. Füße breitbeinig stellen, rechten Fuß eindrehen, Becken quer, Achselhöhlen zum Himmel. Und dann Chatwari ausatmen. Gehen in den Segelflieger und platziere die rechte Hand an der Innenseite des linken Fußes. Dreh dich dem linken Arm hinterher nach oben. Und versuche auch hier wieder die Achselhöhlen nach oben zu schieben. Also nach oben kopfwärts zu schieben, zur Nase. Die Ellenbeugen nach unten vorwärts. Tief atmen. Vier. Und Blick zum Boden. Fünf. Trini einatmen. Ganzen Weg nach oben. Füße drehen. Samasti dich ausatmen. Kommt zum Stehen. Vinyasa. Ich kam Einatmung, heb die Arme zum Himmel. Dwe, Ausatmung, Hände zum Ellenbogen, Kopf baumeln lassen. Trini Einatmung, Gewicht auf die Hände. Chatvari Ausatmung, geh wahlweise in den Vierfüßlerstand oder in Chaturanga Dandasana. Pancha Einatmung, geh in die Rückbeuge weit im Herzen. Chat Ausatmung, schieb dich. In die Position des Hundes. Anjaniasana. Rechten Fuß nach vorne. Linkes Knie aufstützen. Für eine schöne Dehnung in beiden Beinen. Linken Arm nach oben, rechten Arm nach unten. Und wenn du kannst, Hände hinter dem Rücken zusammen. Gerade bei Schulterverletzungen. Niemals was machen, was Schmerzen macht. Das ist so die, eigentlich die Regel meistens. Wenn eine Schulter wirklich verletzt ist, müssen die Ellenbogen Nähe des Körpers bleiben, darfst du die Arme nicht heben, weil du dann hier unterm Schulterdach eng wirst. Trotzdem präventiv ist es natürlich wichtig, unsere Schulterblätter zu mobilisieren und das tun wir hier genau. Du schiebst den Ellenbogen hoch und neigst deinen Kopf nach rechts, 
Also weg vom gehobenen linken Ellenbogen, um eine Spannung zu spüren im linken Levator Scapule. Tief Einatmung und genauso tief Ausatmen. Zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Löst den Griff. Hände aufstützen. Einatmen. Po heben. In die schiefe Ebene. Vierfüßlerstand. Oder wenn du willst, senk dich ab in Chaturanga. Einatmen. Nach oben schauender Hund. Oder glückliche Katze. Ausatmung nach unten schauen, da unten. Andere Seite, linken Fuß vor, rechtes Knie aufstützen. Für den großen Ausfallschritt genießt die Dehnung in beiden Beinen, jetzt rechten Arm nach oben. Wieder bewusst die Schulter verlängern in Richtung der Hand. Wenn du willst, gib die Hände hinter dem Rücken zusammen, neig den Kopf nach links und genieß die schöne Dehnung im rechten Nacken. Hm, drei. Hm, vier. Und fünf. Löst den Griff. Hände aufstützen. Einatmen, Po heben. Schiefe Ebene. Oder Vierfüßlerstand. Chaturanga eventuell. Einatmung nach oben schauen, der Hund. Und Ausatmung nach unten schauen, der Hund. Und jetzt knie dich ab. Wollen wir mal in der Anschanyasana-Sequenz, kommt eigentlich, also so wie ich es ursprünglich unterrichte, habe, der Unterarmstand. Ich unterrichte das selten, weil das Unterarmstand natürlich viele Menschen abschreckt. Jetzt haben wir heute die Schultern so als Fokus, Schulter, Nacken. Können wir mal eine Vorübung für den Unterarmstand machen? Du stützt ich gehe immer gerne ein bisschen weg vom Mattenrand, weil wenn du in der Mitte bist, ist die Matte stabiler. Wenn du am Rand bist, wirst sie leichter falten. Ich gehe also gerne ein bisschen in die Mitte der Matte. Du gibst die Unterarme parallel zueinander. Das heißt, die Ellenbogen relativ nah zusammen. Die Hände tendenziell ein bisschen weiter, sodass die Finger zur Seite zeigen, leicht nach außen. Und jetzt, du musst nicht hochgehen in den Unterarmstand, aber probier es mal aus. Streck einfach mal die Beine und lass die Füße fest auf dem Boden und wander mit den Füßen nahe heran Richtung Ellenbogen. Die Unterarme sind senkrecht und lass den Kopf gerne hängen zwischen den Armen und jetzt drück deine Finger, deine Hände in den Boden hinein und schieb die Schultern bewusst lang. Tief atmen. Drei. Schieb die Schultern lang, sodass die Schultern gefühlt an den Ohren sind, die Achselhöhlen zusammen und das hilft, diese Armposition wunderbar, die Achselhöhlen zusammenzubekommen und drück mit den Händen aber wieder nach innen. Das ist diese Oberarmspannung, die wir aufbauen. Also so, als ob du zwischen den Daumen Falten in die Matte werfen wolltest. Vier und fünf. Dann löst den Haltung aufgehen, den Vierfüßlerstand oder in Chaturanga Dandasana, einatmen, nach oben schauen, der Hund oder in die glückliche Katze, ausatmen, nach unten schauen, der Hund, rechten Fuß nach vorne, linkes Knie aufstützen, du kannst hier gerne wieder die gleiche Übung machen wie vorher, aber mein Vorschlag für die zweite Runde ist, leg den rechten Fuß das rechte Bein um, sodass dein rechtes Schienbein parallel ist. Zum kurzen Mattenende zieh die Popacke nach hinten außen. Und dann kannst du hier einfach die Dehnung genießen in der rechten Hüfte. Mir ist wichtig, dass der Oberschenkel der rechte komplett am Boden ist, auch wenn du dann ganz schief bist. Ich will nicht, dass der Po schwebt. Weil wenn der Po schwebt, bekommst du nach meinem Empfinden schnell einen Hebel aufs Kniegelenk und den möchte ich vermeiden. Wenn du jetzt hier bist und das immer noch leicht ist für dich, kannst du den hinteren Bein beugen und den hinteren Fuß heranziehen Richtung Po. T. 
tief atmen. Und dann löst den Griff, wenn du hattest, Hände aufstützen, Einatmung, Po heben, Vierfüßlerstand oder schiefe Ebene oder wenn du willst, Chaturanga dann das. Einatmung, nach oben schauen, der Hund, Schultern weg von den Ohren oder nach oben schauen, der Katze. Ausatmung, nach unten schauen, der Hund, andere Seite. Linken Fuß nach vorne, rechtes Knie aufstützen, spür die Dehnung am rechten Bein. Platziert dann den linken Fuß auf der rechten Seite der Yogamatte, so dass dann Schienbein parallel ist mit dem kurzen Ende der Matte. Mir ist wichtig, dass der Po am Boden ist, egal wie schief du bist. Ja, wenn du schief sitzt, gar nicht, gar nicht schlimm. Genieß die Dehnung jetzt im linken Po. Und wenn du willst, kannst du den rechten Fuß nehmen und heranziehen. So, du bist eine Dehnung, spürst im rechten Oberschenkel. Drei, vier, fünf, einatmen, löst den Griff, Griff mit der Hand, Ausatmung, Hände aufstützen, einatmen, Po heben, Ausatmung, gehen in den Vierfüßlerstand oder in Chaturanga, Einatmung, nach oben schauen, der Hund, Ausatmung, nach unten schauen da unten. Wir machen nochmal genau die gleiche Unterarmstandübung wie zuvor. Du gehst in die Mitte auf die Yogamatte, Ellenbogen nah zusammen, Hände nach außen, das alleine gibt schon diese Außenrotation im Schulterblatt. Dann stützt du die Hände auf und drückst wieder nach innen, um den Oberarm vom Schulterdach zu entfernen. Die Hände sind weit außen und drücken nach innen. Dann streck die Beine, schieb die Schultern lang und wenn du möchtest, kannst du schauen, dass du auf den Unterarmen balancierst. Der Kopf, den kannst du reinnehmen, einfach in die Verlängerung der Wirbelsäule und versuchen so zu balancieren. Oder die Füße sind am Boden, das ist genauso gut. Für die Schultern ist dasselbe Effekt. Wenn du ganz oben bist, ist natürlich besonders wichtig, dass du die Schulterblätter lang schiebst in Richtung der Ellenbogen, tief atmen. Drei, hm, vier und fünf. Dann wieder nach unten gehen, in den Vierfüßlerstand oder Chaturanga. Einatmung, in den nach oben schauenden Hund. Ausatmung, in den nach unten schauenden Hund. Kopf baumeln lassen. Letzte. Runde von Anjaniasana, rechten Fuß nach vorne, linkes Knie aufstützen. Und du kannst hier wieder bleiben, kannst auch die Variante vom Anfang machen. Oder du stützt die Hände auf neben dem rechten Fuß und schaust, wie weit du das rechte Bein nach vorne schlittern kannst und magst. Was fühlt sich gut an? Kommst du ganz vielleicht runter ins Spagat? Genieß die Dehnung in beiden Beinen, der Vorderseite des hinteren Beins, der Rückseite des vorderen Beins. Hm, vier. Und fünf. Stützt die Hände wieder auf. Einatmung, Po heben. Ausatmen, geh in den Vierfüßlerstand, schiefe Ebene. Oder wenn du willst, kannst du dich auch genüsslich absenken in Chaturanga. Einatmen, Updog. Ausatmen, Downdog. Andere Seite. Linken Fuß nach vorne, rechtes Knie aufstützen. Genieß die Dehnung in beiden Beinen. Du kannst hier einfach bleiben. Oder die Hände wieder zusammengeben wie vorher. Oder wenn du willst, stützt die Hände neben dem vorderen Fuß auf und schlitter dann mit dem vorderen Fuß langsam nach vorne, bis du die Dehnung spürst in der Rückseite des vorderen Beins. Genieß den Atem. 
Und zwei. Und die Dehnung in beiden Beinen. Und drei. Und vier. Und fünf. Löst den Griff. Hände aufstützen. Einatmung. Po heben. Ausatmung. Geh in den Vierfüßlerstand. Ja, oder wenn du sagst, vorhin bei, bei der Erklärung Chaturanga ist für dich das Richtige, auch Chaturanga, dann die glückliche Katze oder Updog und dann in den nach unten schauenden Hund. Und natürlich machen wir jetzt noch eine letzte, dritte Runde von unserer Unterarmstand-Variante. Die Füße dürfen gerne am Boden bleiben. Für die Schultern hast du da den gleichen Effekt. Ellenbogen nah zusammen, Hände weit raus, also dadurch baust du eine Spannung auf in die Außenrotation der Schulterblätter, jetzt Hände aufstützen, schieb die Hände zueinander, dadurch baust du die Gegenspannung in den Oberarmen auf, schieb die Schultern lang und das alleine ist oft schon die, eine Übung, die ganz schön schwer ist. Und dann geh nah an deine Ellenbogen ran, du kannst hier gerne bleiben oder wenn du willst, wieder nach oben gehen, na. Und wenn der Unterarmstand für dich leicht ist, gibt es eine schöne kleine Übung, nämlich die Knie beugen und wieder hoch. Und so, komm nach hinten in den Vierfüßlerstand wieder oder schiefe Ebene oder Chaturanga. Einatmung, Updog, Ausatmung, Downdog. Bada Konasana, Sapta, Einatmung, komm nach vorne. Ausatmung, setz dich ab, gib die Füße nahe an die Hüfte. Drück die Fersen gegeneinander, fass mit den Händen von vor den Knöcheln unter die Fersen. Wichtig ist hier kein Schmerz im Kniegelenk. Wenn du da Schmerzen hast, Füße weiter vorne hin. Generell, jede Haltung soll sich gut anfühlen. Es darf anstrengend sein, aber angenehm anstrengend. Drück die Fersen gegeneinander, gib deinen Sitzbeinhöcker nach hinten außen. Und dann noch einmal Einatmung. Und dann, wenn du kannst, versuch dich nach vorne zu neigen, so als ob du mit deinem Bauchnabel die Fersen berühren wolltest. Tief atmen. Hm, vier. Und fünf, einatmen, richte dich auf. Und dann runder Rücken nach vorne, ausatmen. Atme rein in den Rücken. Und zwei, und drei, und vier, und Einatmung, richte dich auf. Ausatmung, bleib hier. Vinyasa, löst den Griff. Einatmung, heb den Po. Ausatmung, geh in die schiefe Ebene oder den Vierfüßlerstand oder Chaturanga. Einatmung, geh in den nach oben schauenden Hund oder die glückliche Katze. Ausatmung, geh in den nach unten schauenden Hund. Und Urdva, schieb die Arme noch mal lang beim nach unten schauenden Hund. Und dann Urdva, der Hanorasana, lauf oder spring gerne mit kleinen Schritten nach vorne. Also lauf mit kleinen Schritten oder spring und leg dich flach auf den Rücken ab. Wir machen eine kleine Vorübung, wieder um die, unsere Schultern zu erleben. Streck die Arme nach oben, die Beine nach oben. Gib die Arme nach oben und jetzt dotz mal mit den Schulterblättern wechselseitig auf den Boden und wandere langsam kopfwärts. Jetzt schieb die Schulter lang, heb den Kopf hoch und versuch, 
mit deinen Oberarmen den Boden zu berühren. Diese Mobilität, die brauchst du, um Urdwa dann rasen, also die Brücke, auf eine gesunde und angenehme Weise machen zu können. Wieder ganz wichtig, keine Schmerzen in der Schulter. Das ist keine Schultertherapieübung gerade, sondern eine Übung, die uns hilft, unsere Schulterblätter mitzubewegen, damit die Schultern gesund bleiben. Bei einer Schulterverletzung gehört meistens der Arm an den Körper ran. Ja? Darfst du den Arm nicht heben. Vor allem nicht so weit. Aber für eine gesunde Schulter ist es sogar wichtig, dass du das übst, dass du dein Schulterblatt bewegen kannst. Also Kopf oben, Po oben. Und dann versuchst du, die Oberarme trotzdem auf den Boden zu kriegen. Und wenn du hier ein Stückchen lagst, dann stützt die Hände neben den Ohren auf, mit den Fingern zur Seite, stützt die Füße auf den Boden auf, mit den Fersen in der Luft und dann hebt die Hüfte hoch. Und dann versuch mal genau dasselbe, was du im Liegen gemacht hast, jetzt hier zu machen und dich rauszudrücken in die Handstandbrücke. Wenn das nicht geht, nicht schlimm, ich habe gleich noch eine andere Vorübung für dich. Ein Tiefatmen. Wichtig ist, dass das Schulterblatt sich mitbewegt. Also du wirst das Schulterblatt zu den Ohren bewegen. Wenn es sehr leicht ist für dich, kannst du auch die Fersen wieder absetzen. Und dann geh wieder runter, nimm ein bisschen Schwung, setz dich auf. Und eine Übung, die ja, äh, oft zu Diskussionen führt, ist die hier. Ja, wir starten aus dem Sitzen, ich gebe die rechte Hand auf mein linkes Knie und jetzt fahre ich mit dem rechten Arm halbkreisförmig nach rechts bis der rechte Fuß, der rechte Po und die rechte Hand hintereinander in einer Linie sind und rotierst dann mit der rechten Hand nach außen, bis die Finger schon wieder zum Po zeigen. Und jetzt, ihr wisst, was kommt, aber wir wollen ja einen besonderen Fokus auf die Schulter legen. Das alles Entscheidende ist hier, dass du dein Schulterblatt lang ziehst. Das haben wir hoffentlich viel mobilisiert heute. Also wenn ich jetzt die Hüfte hebe, schiebe ich mein rechtes Schulterblatt in den Boden hinein. Ja, Also es ist nicht nur, dass ich die Hüfte hebe und dann hier eingesunken bleibe, sondern ich schiebe das rechte Schulterblatt in den Boden hinein und hebe die Hüfte so hoch wie möglich. Und die Schulterblatt schiebt aktiv in den Boden hinein. Und oh Wunder, dann kommst du überraschend leicht in eine Rückbeuge. Und geh wieder zurück. Ja, das Gleiche machen wir mit der linken Seite. Linke Hand zum rechten Knie, halbkreisförmiger Bogen. Mit der linken Hand, dann linker Fuß, linker Po, linke Hand auf eine Linie. Rotier mit der linken Hand nach außen, bis die Finger schon wieder nach innen zeigen. Und dann auch hier wieder der wichtige Schritt. Du kannst mit der rechten Hand gerne an die rechte, linke Schulter langen, um zu spüren, was macht die. Nicht einsinken, sondern es schiebt die Schulter Lang, während du die Hüfte hebst. Die Schultern richtig lang schieben, während du die Hüfte hebst. Genieße es, richtig lang die Schultern zu schieben. Oder die Schulter, die ist ja nur eine, die linke. Und so kommst du überraschend leicht in eine Rückbeuge hinein. Und dann wieder nach unten, leg dich auf den Rücken, heb den Kopf, heb den Po, schieb die Schultern lang und versuch hier nochmal die Schulterblätter zu mobilisieren. Richtig lang schieben. Und es ist durchaus möglich, dass die Oberarme wirklich den Boden berühren. Nicht bei mir interessanterweise, also war noch nie möglich. Ich habe mal mit HandstandakrobatInnen gearbeitet und die können das alle also die haben alle diese Schultermobilität, weil die einfach nötig ist, wenn du auf den Händen Gewicht haben willst oder die Brücke oder solche Übungen machen willst. Stützt dann die Hände weg von den Ohren, 90 Grad zur Seite, 
Geh auf die Fußballen, heb die Hüfte hoch, bleib hier gerne. Aber wenn du willst, kannst du es auch noch mal probieren, dich hochzuheben in die Handstandbrücke. Und schau, ob es jetzt vielleicht leichter ist für dich, auf den Händen zu stehen. Vielleicht spürst du den Unterschied nach diesen beiden Übungen. Genieß den Atem hier. Und dann setz dich auch hier wieder ab. Nimm ein bisschen Schwung. Setz dich auf. Und wir machen noch eine letzte Übung um dasselbe Thema. Da gehen wir ganz unbürokratisch nach hinten. Hebt den Po. Ausatmung wahlweise schiefe Ebene oder Vierfüßlerstand oder Chaturanga. Einatmung nach oben schauender Hund. Ausatmung nach unten schauender Hund. Jetzt setzt die linke Hand so dass die Finger 90 Grad nach außen zeigen, schieb die linke Schulter lang, überkreuz mit dem rechten Bein nach links hinten und dann schieb die Schulter lang, so lang wie möglich und schau, ob du so in der Rückbeuge kommen kannst. Es ist sehr ähnlich wie das, was wir eben gemacht haben, aber doch ein bisschen anders der Weg rein. Vielleicht spürst du einen Unterschied. Wichtig ist wieder, dass die Schulter, auf der du stehst, die linke, wirklich lang ist. Dann komm zurück, setz die rechte Hand auf, sodass die Finger zur Seite zeigen. Schieb die rechte Schulter lang, richtig lang rein in den Boden. Überkreuz dann das linke Bein nach rechts. Und während du die Schulter lang schiebst, gehst du in die Rückbeuge hinein. Und schieb die Schulter so lang wie möglich. Und dann kommen auch hier wieder. Nach unten. Schiefe Ebene oder Vierfüßlerstand. Oder Chaturanga. Einatmung, Rückbeuge. Ausatmung in den nach unten blickenden Hund. Letzte Runde. Komm nach vorne. Leg dich ab. Streck die Beine nach oben, gib die Arme an den Ohren vorbei, heb den Po hoch, heb den Kopf hoch, versuch die Schulterblätter lang zu ziehen, um wieder die Schulterblätter zu lösen. Und dann versuch eine letzte Runde, Hände nach außen aufstellen, heb dich hoch in deine Rückbeuge. Wahlweise auf den Händen oder eben auf der Schulter. Das ist völlig okay, dass du dich nicht abhebst. Aber vielleicht spürst du, dass es leichter geht. Gerade für Menschen, wo sie sagen, ah, sonst komme ich nicht hoch in die Brücke, ist dann vielleicht jetzt der Weg, dass du sagst, ah, ist gar nicht so schwer. Noch einmal einatmen und dann löst. Die Haltung auf, nimm Schwung, setz dich auf, zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten, Faust in den Bauch, Hand an den Hinterkopf, einatmen, zieh den Rücken lang und ausatmen, roll dich nach vorne und atme. Hm, zwei, hm, drei. Hm, vier. Und fünf. Tief atmen, fasst du mit beiden Händen nach vorne zum Fuß. Und spüre, wie die Wirbelsäule in die Länge wächst. Genieß den Atem. Und die Länge der Wirbelsäule. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, zieh dich klein zusammen. Einatmen, roll über die Füße, heb den Po. 
Ausatmung, geh nach hinten in den Vierfüßlerstand. Einatmung, in die Rückbeuge, weiter im Herzen. Ausatmung, schieb dich in den Hund, lange Arme. Eine der letzten Gelegenheiten für heute. Einatmung, komm nach vorne zum Sitzen. Noch einmal Einatmung. Und dann Ashtar ausatmung, gib die Beine in den Schneidersitz oder wenn du willst auch in den Lotussitz, was immer für dich bequemer ist. Gib die Hände über die Knie, Zeigefinger nach innen rollen, an die, innen, an die Wurzel des Daumens. Und atme bewusst ein und aus und visualisiere nochmal diese Spannungslinien in den Schulterblättern und Oberarmen, Einatmung. Schulterblätter hinten nach außen, Oberarme vorne nach innen, Ausatmung, Oberarme Rückseiten raus, Achselhöhle Vorderseiten hoch und rein. Und gleichzeitig sind die Arme lang, schiebst du also in die Länge. Tief einatmen und genauso tief ausatmen. Roll dann als nächstes die Zunge, während du die Visualisierung weitermachst. Wir kombinieren das mit Shitali. Atme gegen Widerstand ein. Halte an und atme dann sanft aus. Löse ein bisschen was von der Spannung im Körper. Atme nochmal ein. Genießt den tiefen Atem. Und gib dann die Hände vom Herzen zusammen. Atme ein. Lausche. Yo Devo Aknau, Yo Absu, Yo Vishu Vambu Vanam Avishesha. Ja, Osha, die Schuhe, Vanas, Pate, Schuhe, das meide, ja, Namo, Namach. Shanti, Shanti, Shanti. Paramade, Vata, Pionamach, Paramade, Shibionamach. Namaste. Ja, vielen Dank fürs Mitüben. Ich würde mich riesig freuen, wenn du, bevor du gehst, mir noch einen Kommentar schreibst, was du erlebt hast bei dieser Stunde. Bist du weiter hochgekommen in Urtwa Danorasen, also die Handstandbrücke oder weiter reingekommen in den Unterarmstand, als du das sonst kommst? Haben dir diese vorbereitenden Übungen geholfen? Das alleine im Prinzip hast du, bist du mitgekommen, hast du es verstanden? Interessiert mich und natürlich auch dein Wunsch, wo soll die Reise hier weitergehen? Welche Stunde Wünschst du dir als nächstes von mir? Was möchtest du von mir lernen? Herzlichen Dank, wenn du Teil der iCommunity bist. Deine Unterstützung ermöglicht Inhalte wie diesen. Ohne deine Unterstützung kann ich diese Inhalte nicht teilen. Deswegen, wenn du noch nicht Teil der iCommunity bist, in der Beschreibung des Videos ist ein Link. Klick drauf, ich lade dich 14 Tage ein, die iCommunity kennenzulernen. Da warten viele enthusiastische Yogis und Yoginis, so wie du, auf dich um mit dir weiter den Yoga zu erleben, noch zu vertiefen, tiefer einzutauchen. Ich bin mir also sicher, du wirst dich da wohlfühlen. Und du kannst nach den 14 Tagen über einen Beitrag, den du selbst festlegst, die iCommunity unterstützen und diese Inhalte ermöglichen. Dafür vielen Dank und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Namaste.